Hello students, today we will learn resources. It is the first chapter of your geography subject. So let we start learning this chapter. Do you know what is a resource? Anything that can be used to satisfy our need is called a resource. कोई भी चीज जो हमारी जरूरत को पूरी करे उसे हम रिसोर्स कहते हैं नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स एनीथिंग रिसोर्स किसी भी चीज को हम कैसे रिसोर्स बना सकते हैं या कोई भी चीज कैसे रिसोर्स बनती है तो कोई भी चीज यूटिलिटी की वजह से रिसोर्स बनती है यानी अगर किसी चीज में ऐसी क्वालिटी डेवलप हो कि वो हमारी जरूरत पूरी कर सके या ऑलरेडी उसमें क्वालिटी है कि वो हमारी जरूरत को पूरा करता है तो वो चीज यूटिलिटी बनती है और ये टाइम है और टेक्नोलॉजी है जो किसी चीज को यूटिलिटी पैदा करती है और उसी यूटिलिटी की वजह से वो चीज रिसोर्स बनती है इसका मतलब क्या हुआ टाइम और टेक्नोलॉजी ने अगर कोई जमीन है हमें वो किसी भी काम नहीं आती है या वो बहुत दूर है तो हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे हम उसकी जानब एक रोड बनाएंगे उसको एक्सेसिबिलिटी देंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वही जगह हमारे लिए बिजनेस हब बनेगा वही जगह हमारे लिए यूजफुल बनेगी और जो जमीन कल यूजफुल नहीं थी जो जमीन कल रिसोर्स नहीं थी वो आज हमारे लिए रिसोर्स बनेगी इस तरह हम कह सकते हैं कि टाइम और टेक्नोलॉजी ही चीजों को यूटिलिटी पैदा करती है उनमें और यूटिलिटी की वजह से यूजेबिलिटी की वजह से ही कोई भी चीज रिसोर्स बन जाती है Now, types of resources. Resource की क्या क्या types है We have natural resources. We have human made resources. We have human resources. Resources के हमें generally तीन types है Natural resources, human made resources and human resources. Now, natural resources. Any, what is natural resource or what are natural resources? Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. वो resources जिने हमें modification नहीं करनी पड़ती है या जिन में हमें technology का ज़्यादा role नहीं चाहिए उनको हम natural resources कहते हैं यानी वो resources जो कुदरती तौर पे resources है कुदरती तौर पे ही बने हैं या जो हम कुदरत से ड्रॉ करते हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं मिसाल के तौर पर एयर है वाटर है सॉइल है मिनरल्स है दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वी क्लासिफाई नेचुरल रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट बेसिस we can classify natural resources on the basis of level of development and use on the basis of origin on the basis of stock and on the basis of distribution on the basis of level of development and use resources are of two types actual resources and potential resources actual resources means those resources क्वांटिटीज नोन जिनकी क्वांटिटी हमें अभी पता है और जिनको इस वक्त हम यूज कर करते हैं उनको हम एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं और पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिनकी क्वालिटी हम जिनकी क्वांटिटी हमें अभी पता नहीं है बल्कि हम अगर टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो उसमें से हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी पैदा कर सकते हैं उन रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं यानी जिनमें पोटेंशियल है कि उनको हम रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकें डिपेंडिंग ऑन द ऑरिजन वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एबायोटिक एंड बायोटिक एबायोटिक रिसोर्सेज और नॉन लिविंग वेल एज बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग 
for example soil rocks and minerals are abiotic whereas plants and animals are biotic resources depending on the stock we have renewable resources and non renewable resources renewable resources means resources which can be renewed or replenished quickly कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल के बाद फिर से रिन्यू कर सकते हैं या जिनमें ये पोटेंशियल है कि वो रिन्यू हो सकते हैं उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कह, कह, कहते हैं फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है वाटर है अगर हम उनका अच्छा इस्तेमाल करें तो उनका जो स्टॉक है वो हमें कंटिन्यूसली रिन्यू हो जाएगा या उनका स्टॉक कंटिन्यूसली हमें मिल सकता है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनकी लिमिटेड स्टॉक है जिनका स्टॉक अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल उनको करेंगे वो ख़त्म हो सकता है या जो रिन्यू नहीं होते हैं जैसे कोल है पेट्रोलियम है नेचुरल गैस है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज Ubiquitous and localized. Ubiquitous resources are those resources which are found everywhere. For example, air. Air is found everywhere, so it's ubiqu ubiquitous resource. And localized resources are those resources which are limited to a certain area or certain place. For example, we have. coal copper iron these resources are localized resources now human made resources uh, we studied natural resources now we are going to study human made resources the resources made by humans using natural resources are known as human made resources वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन्स ने बनाए हैं नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके उन्हें हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं जैसे रोड्स है व्हीकल्स है टेक्नोलॉजी है ये सारे रिसोर्स ह्यूमन्स ने बनाए हैं नेचुरल रिसोर्स को यूज करके नाउ ह्यूमन रिसोर्स वट आर ह्यूमन रिसोर्स पीपल और ह्यूमन रिसोर्स यानी ह्यूमन जो है जो पीपल है वो बजाती खुद एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स रिसोर्स है क्योंकि ह्यूमन्स ही है जो नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं अगर एक ह्यूमन नहीं होता तो जो बाकी हमें रिसोर्स है वो इस्तेमाल में नहीं लाए जाते तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन और पीपल आर available resources and the people are called human resources but all people are not resources hame ye understand karna hai ki har koi insaan har koi jo man hai wo resource nahi hai education or health hi ek insaan ko people ko resource banati hai yani wo people jo educated ho jo healthy ho wahi ह्यूमन रिसोर्स कहलाएंगे अगर एक सिक पर्सन है तो वो तो रिसोर्स नहीं है क्योंकि उसका जो पोटेंशियल है या उसकी जो एबिलिटी है वो उसको रिसोर्स नहीं रखती है बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो यंग पीपल है जिनमें पोटेंशियल है जो एजुकेटेड होते हैं जो हेल्दी होते हैं वही असल में ह्यूमन रिसोर्स कहलाएंगे वॉट्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज मैंने कहा आपको कि ह्यूमन्स आर अ वैल्यूएबल रिसोर्स इज द ह्यूमन्स हु मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर एंड मोर रिसोर्स सो एक कंसेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एच आर टी वट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development jaise maine abhi kaha aapko har koi insaan 
या सारे लोग रिसोर्स नहीं होते हैं बल्कि हम टेक्नोलॉजी और स्किल और नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने आप को रिसोर्स बना सकते हैं तो हम ये कहेंगे एक प्रोसेस जिसे हम इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स लोगों में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स डेवलप करेंगे ताकि वो जो नेचुरल रिसोर्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें या वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स बना सकें उसी को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं वॉट्स रिसोर्स कंजर्वेशन देर इज अ नीड टू कंजर्व रिसोर्स जैसे हमने अभी पढ़ा देर आर सम टाइप्स ऑफ रिसोर्स दैट वी कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स है जो नॉन रिन्यूएबल है अगर हम उनका लिमिटेड इस्तेमाल नहीं करेंगे या हम उनका क्लिवर इस्तेमाल स्मार्ट इस्तेमाल स्मार्ट यूज नहीं करेंगे तो वो खत्म हो सकते हैं सो so, एक कंसेप्ट आता है हमें रिसोर्स कंजर्वेशन सो वट इज रिसोर्स कंजर्वेशन यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग दम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन रिसोर्स को केयरफुली यूज करना और उनको टाइम देना रिन्यू के लिए अगर कोई रिसोर्स रिन्यूएबल है इसका मतलब ये नहीं कि हम जितना भी इस्तेमाल करेंगे वो रिन्यू हो, होता जाएगा नहीं हमने उसे उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो रिन्यू हो सकता है बट दैट नीड्स अ टाइम अगर हम फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट करते ही रहेंगे नए जो हमें फॉरेस्ट है नए जो प्लांट्स है उनको बढ़ने नहीं देंगे हम उनको फिर से फॉरेस्ट में डेवलप होने नहीं देंगे तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वो ये रिसोर्स जो हमें फॉरेस्ट रिसोर्स है वो रिन्यू हो जाएगा इसी तरह सॉइल को अगर हम टाइम नहीं देंगे फर्टिलिटी डेवलप करने में हम उसको एरोजन करते रहेंगे डेग्रेडेशन करते रहेंगे तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ रिसोर्स टू बी रिन्यूड सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन वी हैव टू गिव द टाइम टू द रिसोर्स टू गेट रिन्यूड एंड दिस वी कॉल्ड एज रिसोर्स कंजर्वेशन For a resource conservation, there is another uh, concept that we call as sustainable development. So what is sustainable development? क्योंकि resources इस्तेमाल करना इंसान की जरूरत है लेकिन हमने sustainable development का concept अपने जहन में रखना है Sustainable development का मतलब हुआ balancing the need to use resources and also conserve them for the future. हम रिसोर्स uh, को इस्तेमाल भी करेंगे लेकिन उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि हम उनको अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व भी करेंगे उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट ही एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं सो so, as we are human resources and the duty of other resources lies on our shoulders to kya hai hamari duty hamari duty as students as teachers as citizens and being human resources ye hai ki hum ye ensure kare that all uses of renewable resources are sustainable yani agar hum renewable resources ko use bhi karenge lekin hum unko सस्टेनेबल तरीके से यूज करेंगे यानी यूज भी करेंगे लेकिन उतना ही यूज करेंगे ताकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसको बचा सके दूसरी जो हमारी ड्यूटी है दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्वड ये एक इंसान की जिम्मेदारी है कि जो जमीन पे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ है वेदर इट इज प्लांट लाइफ वेदर इज एनिमल लाइफ whether it is the life of microorganisms small organisms we have to conserve the life of a uh, life on the earth for conserving the life of on the earth we have to make a smart use of all the resources aur hum ye ensure kare the damage to natural environment system is minimized aaj ke daur mein hum dekh rahe hain technology ke daur mein industrial 
आराम है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल इन्वामेंट है उसको ज़्यादा डैमेज पहुंचता है हम उन चीज़ों का हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे ओजोन लेयर को सॉइल को या बाकी जो हमारे रिसोर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रेड हो जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको डैमेज पहुंचता है तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम नेचुरल एनवामेंट को जो डैमेज पहुँचता है उसको हम कम करें प्यारे बच्चों आई होप कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा और आपने अंडरस्टैंड भी किया होगा थैंक यू सो मच